，干嘛呀？我给小鬼打电话呀！你放我去！哎呀，这么大的事，我得跟他说一声。你们俩鬼鬼祟祟的干什么？小姐，小姐，怎么了？我刚刚去机队听到个事儿，说咱们陆航有一架返程的飞机，放起落架的时候出现了故障警告，现在正在机场上空盘旋呢。如果起落架真的没有锁死的话，那飞机落地的时候很有可能就是机头着地，那事就大了。哪个航班啊？机长是谁？还不知道。好像是从青岛飞回来的航班，现在消息都封锁了。对。哎，小姐，小小。我有急事，我问完就走，很快。哎，你好，请问八八六八是出故障了吗？请问你是？飞行部撤销。哦，是八八六八。现在是什么情况呀？排故了没？这个我不清楚，具体要问机务部的工作人员。不好意思，我还有事情，先走了。啊，我已经到门口了。哎，陈潇，山哥，八八六八不是出故障了吗？怎么不能停？哦，青岛有班飞机延误了，机组直飞超时，难停他们被紧急调回去，被逆班了。啊，现在八八六八上的机长是老孙。换机组了？那乘务组呢？还是原来那波。我先不跟你说了，我赶紧进去了。哎，宋宋，小姐，夏小涛，我知道，我知道，你先别急，你现在在哪儿？这都一个小时了，怎么还不落地啊？应该快了，这种情况必须要放油减重，空中耗不了那么久。哎
。哎，正哥说是起落下传感器信号误报，飞机已经平安落地了。真的？走，接夏夏。啊。没事了，没事了啊！他们都不知道我一开始有多紧张，我腿都吓软了。但是我们乘务长说了，一定要相信我们机长是完全有能力去预定这种突发情况的。所以我们要做的就是一定不要把自己的紧张情绪传递给旅客。听完这话，我立马演技就上升了，那叫个临危不乱啊！整个过程。哎呀，可惜了，没有看到我们夏影后的精湛演技啊！是不是应该给我发一个奥斯卡乘务员奖？可以，可以，我给你颁。什么眼神啊你啊？嗯，没什么，你没事就好。宋总，你有什么想说的吗？现在可以说。我，要是我在这儿不方便，我怎么？不不不不，我想说。你饿了吧？啊，我快饿死了！今天咱们必须得吃顿大啊！我看去哪吃饭。你想吃啥就吃啥。小姐，南定哥说希望第一时间做出案例分析。我跟你一起去。啊！你们就这样抛弃我了？对不起。嗯，等我回来，我给你做大餐。奇奇怪怪的，宋远妮，你给我等着，我我有事再找你。小子，你说什么了？跟你说什么了？等了，告诉我呀。嗯，好的，我知道了。啊，好，再见。我也申请参加。好，我们马上开始吧。飞机两侧完全接地后，再放减速板。喂，你好。啊，我不在家。花儿？我没买花儿啊。那你帮我放门口吧，谢谢。奇怪，哎，我就再说吧，您继续。继续，继续。呃，我刚才说到哪儿了？机头和机身两侧。啊，对。啊，呃，所以机头和机身两侧完全接地。谢谢你送我回家
那早点休息。